Govorimo o divlje ulovljenoj ribi. Mi kada govorimo generalno o ribi, ona je enormno bitna namirnica za naš svakodnevni život. Međutim, određene vrste riba, nažalost, mogu postati prava noćna mora za one osobe koje ih konzumiraju. Mi živimo u vremenima, mi smo toga i tekako svjesni, industrija, kanalizacija, štetni plinovi, zagađivanje rijeka, oceana, mora, sve ovo što smo mi napravili kao čovječanstvo, nažalost, ulazi u samu ribu, jer potencijal onoga što mi uspijemo napraviti u smislu zagađivanja ekosustava puno puta završi kao teški metali, otrovni metali u ribama i ono što je sad nama najgore za razmišljanje, određeni broj riba nažalost imaju potencijal enormno nakupljanje žive a živa kao takva je i tekako poznata o svom štetnom i otrovnom utjecaju na naš organizam na mozak, na funkciju živaca i generalno na naše tijela. I upravo iz te perspektive određene vrste riba bi trebali izbjegavati i ne samo radi njezni njihovih otrovnih sastojaka za organizam, nego mi smo nažalost uspjeli jako puno vrsta riba jednostavno izloviti i njih se mora Ajmo tako reći što je manje moguće jesti jer upravo uništavamo kompletan ekosustav na zemlji i ovo će iz te perspektive njima pomoći. Međutim, mi kada razmišljamo, rekli smo o lošim ribama, govorimo jednostavno da ti teški metali kao što su živa dolaze u vodu i nakupljaju se u ribama i upravo trovanje živom s niskim razinama kontaminiranih morskih hrana stvarne pretnja i može dovesti do razornih zdravstvenih učinaka. Na prvom mjestu ću vam preporučiti, postoji jedna vrsta ribe koja se naziva tilapija. A tilapija kao takva je riba koja po svim istraživanjima čak se navodi da je gora od slanina, a slanina je ono katastrofa za naš organizam jer ima ogromnu koncentraciju nečega što nam se naziva omega 6 masne kiseline. I upravo kada govorimo o tilapija, ona kao takva sadrži vrlo niske razine korisne omega 3 masne kiselina i vrlo visoke razine upalnih omega 6 masne kiselina. Ono što moramo reći, izbjegavajte ovu ribu specijalno ako je ukupljena u Kini, jer na kraju krajeva puno puta je ova riba napravljena iz perspektive Dakle, uzgoja, tilapija i jedna od onih vrsta riba koje definitivno želite izbjegavati. Na drugom mjestu želim vam reći da i počnete izbjegavati i ukoliko ikako konzumirate, to je nešto što vam se naziva jegulja. Jegulje kao takve su prilično zdrave puno puta, međutim njihov dio je praktično došao do istrebljivanja i ono što je bitno recimo za jegulje, specijalno reki smo koje su problematičnog i uzgoja i sl. da vam jako brzo i lako nakupljaju one štetne kemikalije iz same vode ili oceana i sl. Dakle, jegulje imaju potencijal da se državaju puno veći tih štetnih, dakle tih teških metala i otrovnih metala sa naše organizme skolo su izlovljene praktično velikom broju vrsta to bi trebali izbjegavati na trećem mjestu ću vam reći postoji nešto što vam se naziva uzgajani losos Losos kao takav, pričao sam o njima, su jako zdrave verzije, međutim, ovo što vam danas pričam, govorimo o uzgojenom lososu. A generalno što znači uzgojeni losos? Nažalost, to je jedna od najnezdravijih situacija što se tiče riba jesti. Moramo govoriti o tome da losos uzgojenog tipa sadrži štetni zagađivače koji su povezani sa nizolinskom rezistencijom, pretilošću, moždanim udarom. Često se ovakve vrste riba liječe sa nekim određenim vrstama anti, antibiotika, generalno rekao sam na mom kanalu divlje ulovlje rena je super puno puta ovo uzgajano nažalost se uzgaja na jako loši način i upravo ova verzija uzgajanog lososa to ćete lijepo pročitati na etiketama potencijalno može negativno uticati na vaš organizam pa i upravo iz te perspektive želimo izbjegavati divlje ulovlje losos super uzgajani losos dakle ćemo izbjegavati. Dalje što ću vam preporučiti postoji nešto što nam se naziva Sabljarka. Sabljarka ima visoke količine žive i parazita i smatra se jednom ribom kojom potencijalno upravo iz tih perspektiva trebamo apsolutno izbjegavati. Dakle, sabljarka ima u svom sastavu puno puta velike količine, rekli smo, i parazita i štetnih teških metala, lako se nakupljaju u njima i jedna od onih riba koje bi trebali izbjegavati i postoji još nešto što vam se naziva kraljevska skuša. A kraljevska skuša kao 
takva, ima visoki sadržaj žive, za razliku od svojih manjih i zdravih rođaka iz obitelji Skuša, Krajevska Skuša, poznata i kao Spanjolska Skuša, dovoljno je velika da jamči, sadrži visoku količinu dakle, same žive, što isto bi trebali izbjegavati. Postoji jedna vrsta ribe koja se naziva plavo, ajmo tako reći, perajna tuna. Plavo perajna tuna je jedna od onih koji se jako ilegalno uzgaja i izlovljava i jedan od onih delicija je zapravo u svijetu. Međutim, isto u njoj se puno puta nalazi velike količine upravovih štetnih metala i slično što želimo izbjegavati. Dakle, plavo perajna tuna i još na zadnjem mjestu ću vam preporučiti postoji jedna vrsta ribe koja se naziva marlin. Marlin može imati visoke razine čak žive i od sabljake. Ribolov za mnoge vrste ribe smatra se loše vođenim, a moramo reći da je zapravo jedna od najnezdravijih riba što možemo dakle konzumirati i ono što je bitno za reći. Poanta je cijele priče da mi pokušamo konzumirati divlje ulovljenu ribu, a ona riba koja potencijalno sad i velike količine ovih štetnih sastojaka moramo izbjegavati. Ja sad, dakle, te liste samih riba mogu ići, ići do uh, beskonačnosti. Jednostavno, mi kada razmišljamo, rekao sam, o ribi, njih želimo konzumirati. Ukoliko je divlja uloviljena riba, super. Ukoliko prepoznate neke od ovih riba koje sam sada napomenuo, to su te ribe koje se u znanstvenim istraživanjima pokazuju da su potencijalno opasne za ljude, pa eto, ćemo izbjegavati, ali ja znam, nažalost, da veliki broj vas uopće ne konzumira ribu i one zdrave verzije. Ajde, na mom kanalu sam već pričao o tome koje su vam super zdrave verzije ribe, ja bih osobno ih preporučio da ih konzumirate dva puta tjedno, ove nezdrave ćemo izbjegavati, a zdrave ćemo i tekako jesti jer imaju jako ključan utjecaj na naše zdravlje. Svi moji dragi gledatelji, na mome kanalu imate preko 2000 video zapisa koji su namljeni samo vama, gdje ja sam pokušao u ovih zadnjih dvije godine vama omogućiti kvalitetno zdravlje sa saznanjima kako prepoznati bolesti, kako liječiti bolesti na potpuno prirodan način. Sve što trebate ovdje dole ispod video zapisa, pretplatiti se na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i postat ćete dio jedne velike zajednice mojih dragih gledatelja i pratitelja. Ja ću se i dalje truditi svima vama omogućiti trajno, sigurno i bez nus pojava liječenje i prepoznavanje velikog broja bolesti i opaljenja. Hvala što me pratite, do druge teme, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav.